வணக்கம் முந்தைய பதிவில் நாம் வந்து ஃபோர்த் வாவல் பார்த்தோம் அது வந்து அ சவுண்ட் லேண்ட் லேம்ப் கேட் இதெல்லாம் பார்த்தோம் ஓரளவு அதை நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருப்பீங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து ஃபிஃப்த் வாவல் இந்த ஃபிஃப்த் வாவல் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா தமிழில் இருக்கக்கூடிய அ ரெண்டாவது எழுத்து அதில் வந்து ஏ போட்டு ரெண்டு புள்ளி வச்சுருக்கோம் ஆ அது எந்தெந்த வார்த்தையில் அக்கறை ஆகுது அப்படிங்கிறது தான் இப்போ நாம் பார்க்க போகிறோம் இதுவும் வந்து கொஞ்சம் சுலபமானது தான் ஒன்றும் கஷ்டமானது கிடையாது இந்த பாலுக்கு பக்கத்தில் இஃப் இட் இஸ் ஃபாலோடு பை எ கான்சனன்ட் எஃப்ஏஆர் ஃபார் வால் இருக்குது ஏ எஃப் இருக்குது கான்சனன்ட்டு தான் ஏங்கிறது ஒரு வால் அது வந்து ஆர் அப்படிங்கிற ஒரு லெட்டரால் ஒரு கான்சனன்ட்டோட ஃபாலோ ஆகுது அப்படிங்கும்போது இதை வந்து ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்லணும் பிஏஆர்டி பார்ட் ஏ பவல் தான் அதில் வந்து பக்கத்தில் வரக்கூடிய ஆர் டி ரெண்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கான்சனட்டில் தான் ஃபாலோ ஆகுது அப்போ பாட் அப்படி வரும் ஹெச்சிஏஆர்டி ஹார்ட் அப்படிமோ பட் அது ஆக்சுவலாக சொல்கிறது வந்து ஹார்ட் ஹார்ட் அட்டாக் அப்படிம்பாங்க இப்போ இந்த பவலோட ஸ்பெஷாலிட்டியே அது தான் ஃபா டோன்ட் சே ஃபார் ஃபா கார்டன் கார்டன் கிடையாது கார்டன் ஹெச்ஏஎல்எஃப் பவல் வந்து இஸ் ப்ரொசீடட் பை ஃபாலோட் பை அ கான்சனன்ட் அப்படி வரும்போது இது வந்து எல் அந்த இடத்துல மியூட் ஆகிடும் ஹாஃப் ஒன் அண்ட் அ ஹாஃப் ஆர் அதே மாதிரி காம் பவல் ஃபாலோட் பை எல் காம் எல் அங்கே மியூட் இது வந்து லாங் சவுண்ட் ஆ காம் அடுத்து வரதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாஃப் ரூம் ஸ்டாஃப் ரூம் அப்படிம்பாங்க ஸ்டாஃப் இல்லைங்களா இன்றைக்கி ஸ்டாஃப் வரல அப்படிம்பாங்க தட் இஸ் ஸ்டாஃப் கிளாஸ் ஆஃப்டர் ஆஃப்டர் கிடையாது அது ஆஃப்டர் ஆஃப்டர்நூன் நீங்கள் ஆஃப்டர்நூன் வாங்கலாம் பார்க்கலாம் அப்படிம்பாங்க தட்ஸ் ராங் ஆஃப்டர்நூன் ஆஃப்டர் ஃபாஸ்ட் என்ன வேகம் கோட்டைக்கு என்ன சொல்லுவோம் கேசல் அப்படிம்பாங்க பட் அது ஆக்சுவலாக ப்ரொனன்சியேஷன் வந்து கேசல் கிடையாது காசில் ஐ ஆம் கோயிங் டு ஐ ஆம் ஆஸ்கிங் ஏ கொஸ்டின் அப்படிம்பாங்க ஆஸ்க் ஆஸ்கிம் ஆஸ்க் கெமாண்ட் கமாண்ட் கிடையாது அது கெமாண்ட் ஆ வரணும் அந்த இடத்துல கெமாண்ட் அண்ட் சீஃப் கிராண்ட் கிடையாது ஜிஆர்ஏஎன்டி வந்து கிராண்ட் கிடையாது கிராண்ட் கிராண்ட் மீ பாத் ட்ராமா ட்ராமா பொதுவாக எல்லோரும் சரியாக தான் சொல்லுவாங்க தக்காளிக்கு என்ன சொல்லுவோம் டொமேட்டோ சொல்லுவோம் டொமேட்டோ சொல்லுவோம் இப்படி மாறி மாறி சொல்லுவாங்க தக்காளியோட ஆக்சுவல் ப்ரொனன்சியேஷன் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா டொமேட்டோ டொமேட்டோ பசங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கும்போது அதை டொமேட்டோ அப்படின்னு சொல்லிக் கொடுக்கணும் ஒரு ஸ்டார் ஹோட்டலில் போய் கேட்குறோம் அப்படின்னா டொமேட்டோ ஜூஸ் அப்படின்னு கேட்கணும் அது தெருவில் வைக்கிறவன் தான் டொம்டோ டொம்டோன்னு விற்பான் நாம் அந்த மாதிரி பேச முடியாது இப்போ அத்தைக்கு என்ன சொல்லுவோம் ஆண்ட் போயிட்டு ஆண்டி அப்படிமா ஆண்டினா விரோதி ஆண்ட் ஆண்டி ஆண்டினா விரோதி ஆண்டி ஆண்ட் ஆண்டுனா அத்தை அதேமாரி கிளார்க் எக்ஸாம்பிள் ஹார்ட் ஹார்ட் கிடையாது அது ஹார்ட் ஹார்ட் அட்டாக் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆக்சுவலாக அப்பா வந்து என்ன சொல்லுவோம் ஃபாதர் அப்படிமாங்க ஃபாதர் கிடையாது ஃபாதர் ஹி இஸ் மை ஃபாதர் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு சிலபில் அது நம்ம ஸ்ட்ரெஸ்ஸை பற்றி பார்க்கும்போது அது பேசலாம் ஆனால் சொல்லும்பொழுது ஃபாதர் ஃபாதர் கிடையாது சரியா இப்போ வேர்ட்ஸ் ஃபார் ப்ராக்டிஸ் பாம் உள்ளங்கை டாஸ்க் இது ஒரு செய்கை ஒர்க் டார்க் அதை வந்து டார்க்னு சொல்லுவோம் இட்ஸ் வெரி டார்க் அவுட் சைட் ஏன்னா அந்த வால் பக்கத்துக்கு ஒரு கான்சனட்டு வரும்பொழுது அது அப்படி தான் வரும் ஆறு வந்துன்னா அது மியூட் ஆகிடும் சாம் ஜா ஜார்னு வராது ஜா 
ஒரு இது நல்லா இல்லை அப்படின்னா நேஸ்டியாக இருக்குது அப்படின்போம் அது முந்தின பவலோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ் அதில் ஒரு ஒன்று சொல்லியிருக்கோம் அது வந்து நாஸ்தி எல்லாம் ஒரே நாஸ்தி பண்ணி வச்சுருக்கு அப்படிம்பாங்க அது இங்கிலீஷ்லேருந்து போன அது தான் அது நாஸ்டி அது அதுமாதிரி கிளார்க் ஃபா ஏற்கனவே சொன்னதான் ஷாப் இது எல்லாமே இந்த பவலில் அக்கறாகக்கூடியது நன்றி வணக்கம் மீண்டும் அடுத்த பவலோடு உங்களை மீட் பண்ணுறேன் சிக்ஸ்த் பவலோடு நம்ம சந்திப்போம் தேங்க்யூ